A lot of the work that we do is really about strengthening and um, revitalizing Shipibo cultural identity. La cultura no puede vivir a largo plazo sin uso ético de la tierra. De hacer una agricultura más sostenible y que también se adapte a los al ecosistema o al clima. A demonstration site for the permaculture and for the connection between permaculture and education. Puede haber un cambio radical en las comunidades. Tener conciencia de que las mismas autoridades, los mismos chicos de la escuela, no que crea el bosque porque el bosque nos trae de todo. Entonces necesariamente tenemos que pensar hacia más allá a buscar nuestro progreso, nuestro futuro de la comunidad. Ya no hay necesidad de estar pidiendo apoyo al gobierno central, sino que nosotros mismos tenemos que producir la tierra y así también contribuir. Si vemos que una comunidad necesitada, también nosotros podemos facilitar a ellos. Esta parte todo era monte. Había muchos animales aquí, panguanas, y yo tenía que cazarlos mucho esos animales en ese tiempo. Cuando yo vine aquí con mi papá, no era como esto ahora, como ven, mira, así no era. Esto solamente era un camino. Todo esto era monte antes. Yo con mi papá lo hicimos chacra allá para sembrar arroz. Hemos botado como cuatro cuadras otros hermanos también y así hemos terminado y no han podido manejar sus bosques fue un eh, cultivo muy este, intenso que irá deforestando sus bosques con la deforestación ya no desaparecen solamente los árboles ¿no? ahí están los espíritus ahí están los animales cada vez más se allí aguentan ¿no? hace más difícil la alimentación se hace más, más escaso los recursos como para construir nuestras casas donde vivir y compartir nuestras, nuestras actividades con nuestros parientes, ¿no? Y nosotros vivíamos de ese animal porque comíamos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que comprar ahora. Y antes nosotros no comprábamos, sino que todo eso era nuestro mercado. El bosque para nosotros eh, eh, es una industria. ¿No? Tenemos, sacamos las hojas, los tamishis, un montón de cosas. Nuestra industria farmacéutica, tenemos nuestra planta medicina adentro. Nuestra industria alimentaria, tenemos frutas silvestres, un montón. Nosotros creemos que, el que, que, que si están nuestros niños en una desnutrición infantil crónica, todo eso es un castigo. Es un castigo de los seres de, de la naturaleza por no cuidar, por no conservar. En el 2014 llega Alianza Alcana a trabajar con la comunidad de Santa Clara. Eh, se ha venido haciendo un trabajo íntegro entre la comunidad y Alianza Alcana para reforestar los terrenos comunales, sobre todo el territorio alrededor de la escuela. I would say there's probably two key purposes to the permaculture project. One is to provide food uh, that we use in a weekly meal that, uh, for the children in the community. And we also use that meal to teach about the importance of nutrition. Es un proyecto que se trabaja en conjunto con la escuela, donde los niños son parte de este jardín, eh, de este pequeño bosque comestible. Todos los miércoles damos almuerzo y que esos almuerzos salen de, de, de la siembra de los niños. The second is to provide a, a demonstration site of a different kind of agriculture uh, and that's both for the people within the community so they can see that functioning and they may be able to use that in their own parcels of land and it's also for the children in the school so that the children can become involved in the permaculture site that they're involved in the planting and the harvesting and learning about the different plants themselves. Bueno, Marco se concentra mucho en lo que son los niños, que son los que más necesitan esa alimentación sana y que también son los más aptos a absorber una nueva educación más consciente. El alumno va a ir 
adquiriendo nuevos conocimientos sistemáticos. Por ejemplo, cuando nos piden ayuda o, o, o sembrío de, de horticultura, los alumnos participan ahí. Conoce, eh, eh, están aprendiendo de temprana edad la técnica de cómo manejar, eh, como se llama, es almácigos. ¿Ah? Y entonces cuando ellos entran, hace su descripción. ¿Cómo ha sido el trabajo? Los alumnos describen el trabajo. ¿Ah? Ellos, ellos mismos producen el texto. Y entonces es sumamente de que estamos viendo un cambio, un modelo de trabajo pedagógico dentro de la institución educativa. Aquí estamos interrelacionando los dos los conceptos, tanto el conocimiento tradicional indígena y el conocimiento científico moderno, que, que es parte de, parte de la siembra, del trabajo con los chicos. ¿no? Entonces, esas esos dos relaciones se juntan perfectamente y para poder educar a los chicos. ¿no? Entonces, muy contento de ¿no? trabajar con los, con los niños, en la escuela y la comunidad. And at the same time, we've had volunteers living in this community. Um, and they've been working both on the permaculture school and with education. So some of the activities that the volunteers have done have been to run environmental workshops with the children in the school. No exclusivamente con los trabajos de, de permacultura, también está contribuyendo con los materiales didácticos. And the other project that one of our volunteers did, and she was very successful in raising money for, for a library for the school, so their books, she, and, and then She found and bought books both in Spanish and English. She also um, raised money to build compost toilets for the school. And she also raised money to put a, a water tank um, that can be used for both the permaculture project and, and, and for the toilets. De la, algunos estudiantes concluyen satisfechos su quinto secundaria, pero muchas veces, por factor económico, se truncan en sus estudios. What we've wanted to do here is, as a way of cementing and building our relationships is that we've offered scholarships to three young women in the community of Santa Clara. They had the, the capability and the determination and the knowledge to be able to enter a university program. Pero a la vez eso también tenemos que ir apuntando proyectos de mediano plazo y de largo plazo, como la tenemos la reforestación, por ejemplo. ¿no? Estamos en un aspecto de expansión del territorio. Hemos reforestado ya una hectárea y ahora estamos expandiendo el territorio para reforestar tres hectáreas más. And so we're beginning to work on the first two hectares of this land, planting medicinal trees. Again, like many of our projects, this has a number of aims. I mean, first of all, it's a project of reforestation, so it's to help bring the forest back into the community. Y eso bosque cerca va a traer muchísima utilidad para la, para el ser humano, para los animales, para aves, ¿no? Y, y todo, ¿no? Entonces, queremos nuevamente hacer un ecosistema, ¿no? Traer o crear ecosistemas naturales, ¿no? Para la gente. And secondly, because it's because these are distinctly med medicinal trees, it will be a way of teaching the children about these trees. Y también tienen semillas, por ejemplo, que son para la artesanía de las mujeres y tintes naturales que se puede vender más adelante a los turistas. Linked to the permaculture site, uh, we have created a pathway with 75 different medicinal plants. I think it's important for the children in the school because they will actually be able to see the different medicinal plants, they'll be able to learn about their uses. And alongside that, we have another project, which is to create a book uh, about these medicinal plants using illustrations of a Shipibo artist that we know about the different plant spirits. And this book will also, as well as teaching the children about the different medicinal plants, will actually be much more in line with their cosmovision because we'll be referring to the idea of spirits of the plants, uh, as well as in a Western educational sense, looking at the properties and characteristics of the plants. The medicinal pathway can also be um, something that tourists can come. Many, many people who come here are interested in medicinal plants. Y es una forma bonita de comunicarle al turista que viene, poder ver las plantas, poder ver físicamente, ¿no? Y también tomarlas, usarlas. 
and then this particular pathway will finish at the Maloka, um, which is now being refurbished as a cultural centre, and that will give the community opportunity to sell their artisanias and to talk to groups of tourists about uh, Shipibo culture. Y nosotros recibimos y demostramos la cultura indígena que nosotros eh, siempre llevamos en nuestra mente. Essentially what we're trying to do in this community is, is an, integ an integrated program of activities of permaculture, education and ecotourism. Creo que y para el, para la comunidad también es una esperanza con este nuevo sistema que estamos implantando. Hay cambio lo que nunca hemos visto en otros años pasados, ¿no? Entonces tenemos que sembrar ahora y cuidarlo. ¿no? Entonces yo creo que dentro de los sistemas de la permacultura siempre hablan de eso, ¿no? Cuidado la gente, cuidar la tierra, ¿no? Distribu distribución justa. What we're aiming to do with this community is to involve the community as much as possible in the project. Bueno, yo como autoridad también me siento muy contento. Eh, cada vez que hacen actividades, eh, ellos comparten con nosotros y nosotros también compartimos. No solamente recae la responsabilidad del proyecto Alianza Arcana, también por su parte la comunidad está ahí eh, consolidando realmente el trabajo. Mira, este, yo tengo de verdad una, una confianza que estos tipos de proyectos pueden cambiar este, sustancialmente en otras comunidades. Y este proyecto para mí es joven. Espero que no solamente eh, trabaje en un determinado lugar, también en otros lugares hay otras comunidades nativas que también tienen la misma necesidad de Santa Clara. Porque no solamente esta comunidad se sufre de, 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 esta, de esta necesidad, sino otras comunidades. And you know, this, this is always a challenge. What I feel that we need to be doing is is also developing the community or what's sometimes called capaci capacity building so that they would be managing this project. You know, that we, we can get the project to a form where we can leave it with them, where Marcos, who's the project leader, may then be able to go on and initiate a similar project in another community. Yo sé que desde aquí, con tiempo, eh, Alianza Arcana va a abarcar unos cuantos comunidades nativas y, y muchos beneficios van, van a recibir las comunidades nativas más necesitadas. Hay muchos sistemas para hacer, ¿no? Entonces, yo me ilusiono de verdad mirando, eh, sembrando las plantas. Este aquí va a ser un, un lindo sitio donde los chicos van a aprender de todo. Ver a los niños que pueden coger la fruta, que se saca la comida, es algo muy bonito, ¿no? Es algo que, que, que llena y que da ánimo a seguir trabajando. Como docente de esta institución educativa, soy consciente de que los niños desde aquí por delante crecerán con, este, con, esa, con esa visión de que algún día también ellos van a trabajar, así como nos están dando ejemplo. Eh, sentimos muy orgullosos porque este proyecto ha venido a reforzar a esta comunidad para que tengamos más progreso dentro de la comunidad. Y ahora nos, nos sentimos muy alegres porque es un cambio muy grande que estamos viendo ahora actualmente. Gracias sobre todo eh, por esa iniciativa que, que han hecho realmente nuestros hermanos de Alianza Arcana.